Este es el Kia Niro de segunda generación. Si estás pensando en gastarte entre 43.000 y 50.000 euros en un crossover eléctrico, posiblemente le hayas echado un ojo, pues yo que sé, a un Volkswagen ID3 o un Volvo XC40 Richards. Ahora te vamos a explicar bien a fondo por qué deberías elegir el Kia Niro con cero emisiones y obviamente con etiqueta cero. Eh, Niro. ¿Hablas conmigo? Eh, Niro. ¿Me lo dices a mí? Sí, toca hablar de Robert De Niro, porque con la primera generación del Kia Niro, la marca coreana contrató al célebre actor para promocionar al modelo. Bonito, ¿verdad? De Niro, Robert, es todo un fuera de serie en esto de la interpretación, que dio vida a personajes inolvidables. Ahora mismo se me viene a la mente cuando interpretó a Vito Corleone en El Padrino 2. Y esta es precisamente la segunda generación del Kia Niro. Y me lleva a preguntarme si, como en el caso de la película, la segunda parte puede llegar a ser mejor que la original. Después de una semana conduciéndolo, la verdad es que hay cosas que me han convencido mucho. Lo primero, su gran confort de marcha y seguridad y aplomo. Lo segundo, su buen interior, tanto en diseño como en capacidad suficiente para toda una familia. Y lo tercero, sus excelentísimos consumos en ámbito urbano, que es donde se moverá principalmente. También hay cosas que no nos han convencido tanto y eso lo vamos a analizar bien a fondo a partir de ahora. Pero antes ya sabes, regálanos un like, suscríbete al canal y dale a la campana para enterarte de cuándo publicamos algún contenido en vídeo. ¡Empezamos! A Robert De Niro lo conocían de joven en su barrio neoyorquino de Little Italy, en Manhattan, como... Bobby Mill, Robertito Leche, por su cara pálida y fue precisamente el blanco, el color de comunicación que empleó la marca para presentar este nuevo Kia Niro. Hoy nos ha tocado el verde. El caso es que el Niro, pese a haber sido lanzado originalmente hace nada, en 2019, cambió mucho, con un diseño más fresco. Ya habíamos analizado a fondo sus líneas en nuestra prueba del Kia Niro híbrido y aquí se conserva ese frontal en el que destacan las luces de circulación diurna con LED en forma de hairbeat, como si fuese un latido del corazón. Incluso en blanco cuenta con aditivos en negro brillante que hacen que resalten las formas del paragolpe si no tenga esa cara tan blanca. ¿Cambios del Leniro, la versión eléctrica, respecto a otras variantes? Pues obviamente tenemos aquí una calandra cerrada, lo que denota su naturaleza eléctrica, va en dos colores. Tenemos también unos ligeros cambios en los paragolpes y en la parrilla inferior y sobre todo, obviamente, el puerto de carga que está aquí en la parte delantera. Si eliges un Niro híbrido enchufable, lo tendrás en un lateral del vehículo. Y luego ya cuando nos vamos hacia, hacia el lateral del coche, me ha llamado mucho la atención esta moldura plástica que sirve pues, un poco para aligerar, va en contraste con el color de la carrocería, tienes nueve entre los que elegir, y eso, aligera visualmente mucho al modelo en, en esta parte lateral. También tenemos, pues, obviamente, barras de techo y todo se está acabado cromado en las ventanillas, pero por alguna curiosa razón aquí se han dejado una goma que tiene un aspecto un poco más pobre. Por cierto, llantas en la versión eléctrica de 17 pulgadas. Si eliges la híbrida o híbrida enchufable son de 16 o de 18, y estas además tienen un diseño exclusivo. Obviamente, pasos de rueda bien marcados que le dan ese aire sub, aunque ojo, aquí tenemos tan solo 15 centímetros de altura libre al suelo. Es como un turismo, por eso lo definimos más como crossover que como sub. Y lo que seguro que llama la atención a todo el mundo es esta pieza aquí en el pilar, en el pilar C. La puedes elegir también en contraste con la carrocería, hay tres colores entre los que elegir. Y pues la verdad es que me recuerda bastante al Audi R8 de primera generación que tenía una pieza así de también sobresal que sobresalía y era bastante llamativa. No cumple solamente una función estética, sino que por aquí, como puedes ver, hay un espacio y se canaliza el aire, con lo cual mejora la aerodinámica del coche. Pese a crecer 45 milímetros respecto a la primera generación, el Kia Niro tiene unas dimensiones contenidas. Se queda en 4,42 metros de longitud, de los cuales 2,72 corresponden a la distancia entre ejes. Se trata de un coche muy bien plantado gracias a su metro 82 de anchura, 20 milímetros más que antes. Y no es muy alto, de ahí que cueste catalogarlo como sub, pues sus metro 57 lo equiparan a un Volkswagen ID3. Analizando el mercado, vemos que no son muchos los crossovers eléctricos de tamaño comedido y autonomías para salir de la ciudad sin demasiados agobios. Mientras que el Kia V6 juega a tener una línea más deportiva y es bastante más largo, el Kia Niro apuesta por la practicidad. Eso se ve en la parte trasera, menos arriesgada. 
hay unos pilotos verticales enormes con forma de boomerang que contrastan con otros horizontales más abajo. En la zona inferior de nuevo protecciones plásticas para darle un aire más aventurero y en medio del portón el nuevo logo de Kia. Kia presentó su nuevo emblema a comienzos de 2021 y no sin problemas, ya que parte del público leía KN en lugar de Kia. De hecho, desde su llegada, las búsquedas de KN en Google Trends se dispararon. En España ocurrió sobre todo a finales de 2021, cuando empezaron a llegar nuevos modelos con el nuevo logo. Y lo mismo ocurrió en otros mercados. Eso sí, a medida que el público se ha acostumbrado a su nueva insignia, las búsquedas han remitido. Hay que ir elegante, la camisa siempre por dentro, porque ya nadie se mete nada por dentro. Y por dentro el Kia Niro también es elegante y cambia muchísimo respecto a la anterior generación. Nada más abrir las puertas me ha llamado la atención pues que emplea materiales bastante duros en algunas zonas y sobre todo todo esto es un plástico reciclado que tiene un aspecto digamos que curioso. No llega a ser pobre aunque sí que vemos y es algo que es ya bastante común en los eléctricos de acceso en todas las marcas que no se usan materiales exageradamente buenos en algunas zonas aquí pues toda esta columna de la dirección pues tiene un plástico un poco pobre y todas estas zonas bajas pues son plásticos pues bastante duros y no de demasiada calidad eh, no obstante tenemos aquí una buena posición de conducción bastante erguida y unos asientos que también tienen materiales curiosos tenemos pues un aquí en los laterales es una piel obviamente vegana, es un cuero sintético y toda esta parte central es textel, que es una especie de, de tejido, vamos a decirlo así, que procede de fibras de, creadas con pulpa de madera, principalmente el eucalipto. Está perforado porque la versión superior puede tener asientos calefactados y también ventilados. Y luego, pues aquí delante es fácil adquirir una buena posición de conducción porque tenemos volante regulable en profundidad y en altura, con lo cual será muy fácil que encuentres tu posición de conducción ideal. El volante ha sido traído directamente del Kia EV6 y eso es bueno. Tiene un diseño con un toque algo retro, pero integra un botón para acceder directamente a los modos de conducción y más mandos físicos en los laterales para control de crucero o sistema multimedia. Nada de zonas táctiles, bien por Kia. Y tras el volante una doble pantalla tras un cristal curvado, una solución que está muy de moda en la industria últimamente. Son las dos de 10,2 pulgadas. En el cuadro de instrumentos el cambio de modos de conducción afecta al diseño de los relojes, pero la única zona que varía realmente y es configurable es la central. El sistema de infoentretenimiento, pues la verdad es que me ha parecido pues, que tiene un funcionamiento pues, bastante fluido y una estructura de menús bastante clara, aunque los iconos son algo diminutos. Integra también navegación, pero en ese sentido pues, yo prefiero siempre usar el de mi móvil porque los gráficos siempre son más avanzados y las marcas de coches no sé cómo van a hacer en el futuro en este sentido porque les ha pasado por la derecha, como tenemos con la actividad con Apple eh, CarPlay y Android Auto vía cable, pues no hay ningún ningún problema para ello. Y aparte de los mapas, otra cosa que podría mejorar esta pantalla también es el sistema de control por voz que está un pelín por detrás de la de algunos rivales. Se me viene a la cabeza ahora mismo el de Renault que utiliza por ejemplo pues eh, Android Auto y va de, de maravilla. Y eso sí, tiene 10,2 pulgadas que es un tamaño mucho mayor que la de algunos de sus rivales directos. Pero más allá del tamaño, lo que me gusta es que Kia no haya cedido todo el protagonismo y todas las funciones a esta pantalla, porque tenemos aquí esta barra multimodo, que podemos tenerla como bien para que funcione con mandos y zonas táctiles para el, 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 el volumen o también pulsando un botón para la climatización. Y eso está realmente bien. Y luego en toda esta consola vemos cosas también, pues, comunes a otros modelos de, de la firma. Tenemos aquí pues, una zona de carga inalámbrica, muy cerquita también de todas las conexiones para el móvil, arranque por botón y luego el mando giratorio que estrenó la actual generación del, del Kia Sorento junto con algún botón que en función del nivel de acabado pues tendrás más o menos funciones. Y luego tenemos aquí pues toda esta zona de carga que está bastante bien. Tenemos un reposabrazos que la verdad es que podría ser movible y que se deslizase hacia adelante porque a algunas personas puede que le quede un poco atrás y no me han convencido tampoco el anclaje, no, me parece un pelín pobre. Sí me ha convencido pues que tenemos aquí unos posavasos escamoteables que pueden ser realmente prácticos porque cuando no los usas pues tienes pues un espacio de carga pues bastante mayor. 
Detrás pues tenemos suficiente espacio para la cabeza, yo mido 1,80m y también para las piernas. No es exageradamente holgado, pero está muy muy bien para las dimensiones exteriores del coche. Y gran parte se ha conseguido gracias a estos asientos delanteros que se han rediseñado para que sean 3 centímetros más estrechos y ganas este espacio. Tiene además pues detalles que hemos visto en algunos Kia nuevos, como es esta forma que puede servir pues para colgar la chaqueta. Tenemos también aquí un lugar bastante curioso pues para dejar una revista y han ubicado pues los puertos USB-C aquí en el lateral de los asientos. Sí que tenemos salida de aclimatización en un lugar más convencional como es aquí en la final de la consola central. Cosas buenas de estos asientos, nos gustan que sean, perdonad que os den un poco la espalda, reclinables en varias posiciones y que también tengamos pues aquí un reposabebidas y un reposabrazos que está bastante bien para que dos personas vayan bastante cómodas. Si tuviese que ir una tercera persona, aunque no destaca demasiado en anchura, pues tenemos una parte inferior totalmente plana, no contamos con túnel de transmisión central, algo habitual en los eléctricos, con lo cual podría ir relativamente bien. Vean el tamaño del maletero, se podrían meter tres cadáveres. El maletero principal tiene 475 litros de capacidad. Eh, quizás no puedas meter aquí los cadáveres de tres adultos, pero sí que es una cifra muy respetable, mucho mejor que la de sus alternativas más directas del mercado. Hay detalles interesantes, como que el piso se puede colocar a dos alturas y donde puedes llevar los cables de carga, si bien en la parte delantera hay un espacio de 20 litros, ideal para esta función y dejar ese espacio para otros menesteres. Aunque los pasos de rueda roban algo de espacio, las formas son bastante regulares y hay ganchos para fijar la carga o perchas en el lateral. Lo que no nos convenció mucho fue la cubierta de tela, se ha hecho en fibras recicladas y es ligera, pero da mala sensación. Si necesitas más espacio, puedes abatir los respaldos de los asientos traseros desde el propio respaldo. Cuando realizas esta operación, consigues un espacio de 1.392 litros de capacidad. Muchos cambios en el exterior del Kia Niro, muchos cambios también en el habitáculo, pero muy pocos en la parte técnica. Eso sí, se prescinde de la versión de entrada con 136 caballos que tenía la anterior generación y ahora solamente tenemos una opción mecánica que es la más potente. Son 150 kilovatios que son 204 caballos de potencia. Lo deja pues más o menos pues en un nivel similar a las alternativas con lo que lo estamos comparando. Este propulsor va ligado a una batería que mejora ligeramente respecto a la anterior generación. Son muy, muy poquito, 0,8 kWh de capacidad más, lo que lo deja en 64,8 kWh y eso es suficiente en esta variante que estamos probando para recorrer, homologa, 460 km de batería. ¿Cuál es el problema? Pues la carga, y es que admite cargas rápidas de hasta 80 kW, que no es una cifra demasiado exagerada y eso nos deja por ejemplo en un viaje que para pasar del 10 al 80% necesitamos 40 minutos. Eso es así porque no emplea la arquitectura de 800 voltios que sí tiene el Kia V6. Con un Kia V6, para que te hagas una idea, recargaríamos esa misma cantidad de energía en 18 minutos. Tenemos, cuando analizamos los competidores, pues unas velocidades de carga mucho mayores a las del Kia Eniro. ¿Significa eso que no podemos pensar en el Kia Eniro como un único coche para la familia y que podemos viajar con él? Vamos a verlo. ¿Me ves atracando tiendas de licores con un tatuaje en el pecho que diga nacido para perder? No, claro que no. Bien. Kia fue una de las primeras marcas en contar con un sub eléctrico, en concreto con el Kia Soul EV lanzado en 2014. Lo movía un motor de 110 caballos con el que alcanzaba 145 km hora y aceleraba de 0 a 100 en 12 segundos. Su autonomía alcanzaba los 200 km. Luego llegaría el Kia Niro en 2019 con hasta 205 caballos y 455 km de autonomía. Y en 2022 el Kia V6 con hasta 585 caballos de potencia en la versión GT y versiones que presumen de 528 km de autonomía. Tras la segunda generación del Eniro, el próximo en sumarse será el gigantesco Kia V9, de más de 5 metros de longitud y con 7 plazas. Lo primero que destacaría del Kia Eniro es lo fácil que se lleva y lo fácil que te adaptas a conducirlo. Desde el primer momento pues, te sientes a gusto llevándolo, es un coche muy manejable, con unas dimensiones bastante contenidas y me parece 
perfecto para moverte por ciudad y, y alrededores. Sobre todo porque no renuncias con ello a tener un muy buen espacio para cuatro y buena capacidad de carga. Es bueno, no, no es bueno. Tiene también una excelente visión periférica, que eso viene muy muy bien en entornos urbanos. Es un elemento de seguridad que muchas veces no destacamos, pero en este caso sí que me gustaría decirlo porque ves bien en todas las direcciones. En carreteras secundarias no es un coche deportivo en ninguna circunstancia, pero el comportamiento es bueno. La batería pesa 443 kilos, va colocada abajo y se nota dinámicamente ese centro de gravedad tan cerca de la carretera, aunque los neumáticos de baja resistencia no están pensados para sujetar bien el coche. Tiene buena aceleración saliendo de las curvas, anuncia un 0 a 100 en 7,8 segundos, pero no explosiva. Me gustan más los coches de tracción trasera en ese sentido, como el ID3 de Volkswagen. En carretera y ciudad me parecieron interesantes las levas tras el volante. Con ellas se varía el nivel de frenada regenerativa sobre la marcha. Puedes elegir desde la casi ausencia de frenada regenerativa hasta un modo y e pedal. O incluso un modo auto que adapta la frenada al tráfico y a las circunstancias. Y luego en autovía lo que más me ha llamado la atención sin duda es el gran trabajo de insonorización que hay detrás de este coche porque viajas en un silencio casi absoluto, no te llega prácticamente ruido del, del exterior. Y luego en esos entornos, pues la verdad es que el coche recupera bien las velocidades, incluso yendo a velocidades altas y tiene siempre una gran sensación de aplomo incluso en estos cambios de dirección que puede realizar a la hora de hacer un adelantamiento más o menos rápido, pues el coche siempre se mueve de manera muy segura y, y aplomada, teniendo en cuenta que obviamente la puesta a punto de este coche jamás se ha pensado en absoluto en buscar el más mínimo atisbo de sensaciones o de prestaciones deportivas, pero sí que tienes una sensación de solidez y de viajar de manera muy aplomada y eso la verdad es que es muy de agradecer. Si usas los modos de conducción puedes variar la respuesta del motor o el tacto del volante haciendo que el coche responda mejor en modo Sport con un tacto más suave y mayor asistencia en los modos Eco o Normal. Destacar también que los asistentes funcionan con suavidad y de manera muy progresiva. Y vamos a rematar esta prueba dinámica hablando de consumos y la verdad es que Bien en ciudad, como hemos dicho, bien en secundaria, a poco que empieces a usar las levas y la frenada regenerativa y además en los eléctricos, yo siempre digo que te implican más en la conducción, con lo cual acabarás usándola siempre que puedas elegir un coche eléctrico con levas. Y luego está la autovía, que obviamente, como en la gran mayoría de los eléctricos, es su gran talón de Aquiles, pues mantener velocidades sostenidas donde no puedes frenar y la batería no puede ir cargando y ahí sí que se nota bastante pues que no está pensado este coche para eso con el coche cargado cuatro ocupantes y también pues con algún puerto de montaña de por medio y a esas velocidades de 120 km por hora pues la verdad es que nos hemos marcado unos consumos del entorno de 23,2 kilovatios hora los 100, que son bastante más que los que homologa el coche. Y eso nos deja con que si quieres usar el Kia Niro para un viaje largo, pues tendríamos que estar pensando en parar cada 270-275 kilómetros, pues para no tener mucha ansiedad de autonomía o tener que realizar partes del camino a velocidades muy bajas. Luego tenemos pues, que esas paradas serán un pelín más largas de lo habitual, además, pues, por ese hándicap que hemos dicho de la velocidad de recarga que no es demasiado elevada en este coche. No obstante, pues vamos a parar, no para cargar, que por suerte todavía tengo batería, sino para irnos con las conclusiones. ¡Abogado! ¡Abogado! La primera generación del Kia Niro cuando llegó al mercado supuso pues, la llegada de un crossover eléctrico que contentaba tanto a quienes buscaban un sub como a quienes buscaban un compacto. Ahora pues, ofrece más espacio interior todavía, un mejor maletero, más tecnología y un comportamiento pues, muy sencillo, muy agradable y muy seguro de usar que seguro que contentan a la mayoría. No le pidas, eso sí, pues, un comportamiento dinámico o emociones al conducir, porque este no es el coche más adecuado para ello, y tampoco pues, una potencia de recarga que te haga usarlo en viajes. Hay alternativas en el mercado que ofrecen mucha mayor capacidad de batería y una recarga más rápida. 
Están asistiendo a un combate de boxeo. Esperen a que la lucha acabe. Quien quede en pie será el ganador. Es cierto que la marca ofrece también el Kia Niro híbrido o el Kia Niro híbrido enchufable pues para quien desee usar este coche pues más en viajes. O también el Kia V6 si lo que quiere es un eléctrico y cargar de manera mucho más rápido. Pero obviamente el Kia Niro sería mejor si resolviese estos tres problemas. El primero pues que admitiese una potencia de carga mucho mayor. Esos 80 kW de capacidad de potencia máxima se nos resultan escasos. La segunda y esos detalles interiores que sin llegar a ser hiper molestos pues sí que rechinan en un coche pues ya de cierto precio y tercero que la bomba de calor con el cual aumentaría su autonomía fuese de serie en todos los acabados y no solo en el más caro y vamos a hablar de precios ahora que nos referimos un poco a ellos porque este Kia Niro parte de 43.000 euros de en el acabado más sencillo con aquí tenemos el Drive que ya se supone que gastarte 46.000 y pico, pero para mí es la opción más eh, razonable de la gama en cuanto a cuando comparas precio y equipamiento. Y eso nos deja con un producto muy interesante, más barato que la mayoría de sus alternativas, porque solamente el Mazda MX-30 con menor espacio interior y menores capacidades y menor batería y menor autonomía, pues es más barato que este coche. De todos modos, te hablamos como siempre de precios recomendados por la marca. Tenemos luego también descuentos en concesionario. ¿Dónde encontrarlos? Pues en coches.com. Es ahí donde los concesionarios oficiales de Kia y de todas las marcas del mercado que se venden en España publican sus ofertas y las mantienen actualizadas para que puedas encontrar este Kia Niro y cualquier coche al mejor precio. Tenemos también interesantísimas herramientas de financiación que te ayudarán a pagar este coche más cómodamente mes a mes. Y nada, si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. Hoy he tenido a Robert De Niro de acompañante y la verdad es que es un lujazo contar con él en este viaje para contarte el nuevo Kia Niro. Y ya sabes, suscríbete al canal, regálanos un like si te ha gustado y dale a la campana para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta pronto, amigos!